আসসালামু আলাইকুম ভিডিওটিতে ক্লিক করার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আমরা এমন একটা সময় এখন অতিবাহিত করতেছি খুবই মহামারীর মধ্যে আমরা আছি আমরা অনেক কষ্টে আছি তারপর আপনারা বাসায় বসে যাতে আমার এই গণিতের ভিডিওগুলো দেখে কিছুটা হলে উপকৃত হন সেজন্যই আমার এই ছোট্ট প্রয়াস তো আশা করি আমার ভিডিও শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করবেন এবং আপনারা সব সময় ঘরে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর স্মার্ট বুটি স্কুলকে সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই পাশে থাকা বিল বাটনটি অন করে দেবেন তো বন্ধুরা আসুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই সপ্তম শ্রেণী অনুশ্রেণী এক দশমিক দুইয়ের অষ্টম পর্ব যেখানে পাঠ্যবের দশ নং সৃজনশীলটা আজকে আমি সমাধান করব একজন কৃষক বাগান করার জন্য পাঁচশো পঁচানব্বইটি চারা গাছ কিনে আনেন মানে পাঁচশো পঁচানব্বইটি চারা গাছ সে কিনে নিয়ে আসছে আনার পরে প্রত্যেকটি চারা গাছের মূল্য পড়ছে বারো টাকা করে তাহলে এক একটা চারা গাছের মূল্য হলো বারো টাকা করে তাহলে চারা গাছগুলো কিনতে তার কত টাকা খরচ হয়েছে তো ক নাম্বারটা আপনারা নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন যে একটি গাছের দাম যদি বারো টাকা হয় তাহলে পাঁচশো পঁচানব্বইটি গাছের দাম কত তাহলে আমরা ক নাম্বার লিখতে পারি একটি চারা গাছের দাম বারো টাকা আচ্ছা একটি চারা গাছের দাম হচ্ছে বারো টাকা তাহলে টোটাল সে কতটি চারা গাছ কিনছে পাঁচশো পঁচানব্বইটি চারা গাছ কিনছে তাহলে পাঁচশো সুতরাং পাঁচশো পঁচানব্বইটি চারা গাছের দাম কত হবে এটাকে আমরা গুণ করলে পাই সাত হাজার একশো চল্লিশ টাকা সাত হাজার একশো চল্লিশ টাকা তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের ক নাম্বার অ্যান্সার একটি চারা গাছের দাম ছিল পাঁচশো পঁচানব্বইটির দাম আমরা বের করে নিলাম আচ্ছা ক নাম্বার এখন খ নাম্বার কি বলছে একটু খেয়াল করুন খ নাম্বার হচ্ছে বাগানের প্রত্যেক সারিতে সমান সংখ্যক গাছ লাগানোর পর কয়েকটি চারা গাছ অবশিষ্ট থাকবে মানে কয়েকটি গাছ অবশিষ্ট থাকবে তাহলে প্রত্যেক সারিতে সমান সংখ্যক গাছ লাগানোর পর কয়েকটি গাছ অবশিষ্ট থাকবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমাদের গাছের সংখ্যা কয়টি দেওয়া আছে পাঁচশো পঁচানব্বইটি তাহলে মোট গাছ দেওয়া আছে পাঁচশো পঁচানব্বইটি তাহলে এটাকে যদি আমরা ভাগ প্রক্রিয়া বর্গমূল নির্ণয় করি বর্গমূল নির্ণয় করার পরে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেই কটা চারা গাছে মূলত আমাদের থাকবে তাহলে চারা গাছের সংখ্যা পাঁচশো পঁচানব্বইকে আমরা ভাগ প্রক্রিয়া বর্গমূল নির্ণয় করি পাঁচশো পঁচানব্বইকে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল আচ্ছা তাহলে ভাগ প্রক্রিয়ার বর্গমূল নির্ণয় করলে আমাদের পাঁচশো পঁচানব্বই লিখবো আমরা পাঁচশো পঁচানব্বই তো বন্ধুরা ভাগ প্রক্রিয়া বর্গমূল নির্ণয় করার জন্য আমাদের সবসময় কী করতে হয় জোড়ায় জোড়ায় রাখতে হয় তো আমাদের জোড়া হলো একটা আর একটা আছে সিঙ্গেল এই সিঙ্গেলটাই আমাদের আগে করতে হবে তাহলে কত দিতে হবে দুই দুকানে চার নিয়মটা নিশ্চয়ই মনে আছে এখানে ভাগ ফলের ঘরে এমন একটা সংখ্যা নিতে হবে যেই সংখ্যা আমরা নিব ওই সংখ্যার সাথে ওই সংখ্যা গুণ করব তাহলে আমরা এক যদি নিই একের সাথে এক গুণ করলে হবে এক যদি দুই নিই দুইয়ের সাথে দুই গুণ করলে কত হবে চার যদি তিন নেই তিনের সাথে তিন গুণ করলে কত হবে নয় হবে তাহলে আমাদের দুই নিলাম দুই দুকানে কত হলো চার হলো 
তিন যদি নিতাম নয় হয়ে যেত পাঁচের চেয়ে নয় বড় হয়ে যায় তাই আমরা তিন নিতে পারলাম না তাই দুই নিলাম এখন বিয়োগ করলে কত থাকে পাঁচের থেকে চার গেলে এক থাকে এখন আমাদের করতে হবে ভাগ ফুলের ঘরে যা আছে এই ভাজ্যের ঘরে তার ভাজকের ঘরে তার দ্বিগুণ দিতে হবে তাহলে পাঁচ দুইয়ের দ্বিগুণ কত চার এখন আমরা একটা জোড়া নর্মালি কেটে নিয়ে আসতে পারি আচ্ছা এখানে যা দিব এখানেও তাই দিব এখানে যদি তিন দিয়ে এখানে তিন দিব এখানে চার দিলে এখানে চার দিব এখানে পাঁচ দিলে এখানে পাঁচ দিব তাহলে এখানে যদি আমরা চার দেই চার তাহলে এই চার দ্বারা এই চুয়াল্লিশকে গুণ করতে হবে মানে ভাগ ফলের ঘরে যেই সংখ্যাটা নিব ওই সংখ্যার সাথে এখানে যেই কটা সংখ্যা থাকবে সেই সেই কটা সংখ্যাকে গুণ করতে হবে তাহলে চারের সাথে চার গুণ করলে চার চারের ষোলো ছয় হাতে রইল এক চার চারের ষোলো আর এক সতেরো তাহলে এখানে আমাদের পনেরো থেকে ছয় গেলে নয় হাতে রইল এক আট নয়ের থেকে আট গেলে এক উনিশ তো এখানে আমাদের বলা ছিল বাগানের প্রত্যেক সারিতে সমান সংখ্যা গাছ লাগানোর পর কতটি অবশিষ্ট থাকবে তাহলে আমাদের ভাগ শেষ কত আছে উনিশ এখানে আমাদের প্রত্যেক সারিতে চারা গাছ কতটি লাগাইতে পারতেছি চব্বিশটি চারা গাছ লাগাইতে পারতেছি এক একটা সারিতে চারা গাছের সংখ্যা হচ্ছে চব্বিশটি তাহলে চব্বিশটি চারা গাছ প্রত্যেক সারিতে আছে এখন আমাদের অবশিষ্ট আছে কত উনিশ তাহলে উনিশটি গাছ অবশিষ্ট থেকে যাবে সুতরাং গাছ অবশিষ্ট থাকবে উনিশটি এটি আমাদের উত্তর প্রশ্নে বলা ছিল বাগানের প্রত্যেক সারিতে গাছ লাগানোর পর কয়টি গাছ অবশিষ্ট থাকবে ভাগ শেষ যেটা থাকবে সেই কয়টা গাছই আমাদের অবশিষ্ট থাকবে এই গাছ উনিশটা গাছ যদি না থাকতো তাহলে যেই কটা যে সংখ্যাটা হবে সেই সংখ্যাকে আমরা বর্গাকারে সাজাইতে পারতাম বর্গাকারে সাজানো মানে পূর্ণবর্গ আর কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা থাকবে তো বন্ধুরা আমার চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের সাথেই থাকবেন যাতে আমরা অনেক দূর এগোতে পারি আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন আসুন আমরা এখন গ নাম্বারটি সলিউশন করি এই সৃজনশীলটি পরীক্ষাতে প্রায় এসে থাকে ইম্পর্টেন্ট একটি সৃজনশীল এখানে বলা আছে খরচের টাকার সংখ্যা তাহলে আমাদের ক নাম্বার থেকে খরচের টাকার সংখ্যা কত পাইছিলাম সাত হাজার একশো চল্লিশ টাকা পাইছি আর কি তাহলে খরচের টাকার সংখ্যা সাত হাজার একশো চল্লিশ টাকা ছিল সে খরচের টাকার সংখ্যা এবং চারা গাছের সংখ্যার বিয়োগ ফল চারা গাছ কত আছে পাঁচশো পঁচানব্বইটি তাহলে খরচের টাকার সংখ্যা এবং চারা গাছের টাকার সংখ্যার বিয়োগ ফলের সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল পূর্ণবর্গ হবে তাহলে আমরা খরচের টাকা এবং চারা গাছের সংখ্যার বিয়োগ ফলটাকে বের করি সুতরাং আগে লিখে নেই ক হতে প্রাপ্ত ক হতে প্রাপ্ত খরচের টাকার সংখ্যা কত আছে সাত হাজার একশো চল্লিশ টাকা আর চারা গাছের সংখ্যা ছিল চারা গাছের সংখ্যা দেওয়া আছে পাঁচশো পঁচানব্বই এতটি কিন্তু আমাদের সংখ্যাটি শুধু বের করতে হবে টি বা টাকা এটা আমাদের দেখার বিষয় না আমাদের প্রশ্ন বলা ছিল খরচের টাকা এবং চারা গাছের সংখ্যা এই দুইটার বিয়োগ ফল বের করতে বলছে তাহলে এই দুইটার বিয়োগ ফল বের করতে চাইলে দশের থেকে পাঁচ গেলে পাঁচ হাতে রইল এক এক গেল নয়ের মধ্যে দশ চোদ্দ থেকে দশ গেলে চার হাতে রইল এক এক গেল পাঁচের মধ্যে ছয় এগারো থেকে ছয় গেলে পাঁচ 
हाथ रही एक छये पैंसठी और पैंतालिस संख्या आस हज़ार पाँच पैंतालिस संख्या के भाग प्रक्रिया वर्गमूल निर्णय करते हैं वर्गमूल निर्णय करारे देखते से कत भागफल थकल कत भागशेष थकल से ही हिसाब से कत जुग करते हैं ख्याल कर एक हिसाब मिलिए नहीं देख तय पाँच चार पाँच अच्छा ये संख्या भाग प्रक्रिया वर्गमूल जो निर्णय करी जोर जोर निर्धारण करते हैं एखे कत आ पट्टी तेल एखे जो आठ नहीं आठ आठा चौष्टि भलोक ख्याल कर एक व्यतिक्रम आच्छा एखे देख पट्टी थे चौष्टि के लिए एक था तेल भाग फल घरे जा भाजक घरे द्विगुणित हो तो आठ द्विगुण षोलो एन देख एक जोड़ा नर्माली केटे नहीं आसते परि नहीं आस एक पैंतालिस एखे जो एक दी एखे जो एक दी एखे जो एक दी एखे जो एक दी एक एकश एकषट्टि गुण कर ले पैंतालिस बड़ो हो जाए आर बोली एखे जो एक नहीं नीचे तो संख्या नहीं 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 साथ जो एकश एकषट्टि के गुण करब तक कत हो जाए एक सौ पैंतालिस चे बड़ो जाए यह तो ना जा आदार्स को चिंता करते हैं जो आदार अन्न को सिसटेम आज है से दिखे ख्याल करते हैं एखे जो संख्या आज है संख्या से छोटो नीते समान नीते ये नियम ताकि कि करब ये भागफल घरे एक शून्य दीब और भागफल घरे शून्य दी से भाजक घर दीते एक शून्य दिए कि करबा एक जोड़ा शून्य नहीं आसब सब समय जोड़ा जोड़ा नहीं आसते हैं ठीक से अच्छा तर एखे कत हल चौद हज़ार पाँच ये चौदह हज़ार पाँच के शून्य दिल एखे एक शून्य दिल दे दशमिक दी दशमिक दिए एखे कि करते हैं जो नय नहीं नय निल नय नय एक एक हाथ रही आठ अच्छा एकाशी के एकाशी नय छय चुवान्न चार हाथ रही पाँच नय और पाँच चौदो अच्छा बोलते आर देख एखे वियोग कर दस एक गये नय हाथ रही एक नय दस नय ग एक उन्नीस था एखे आर एक देखा नर्माली आठ निल आठ आठ चौष्टि हलो चौष्टि हार पर वियोग कर लच्छा एक थार पर आठ डबल से निल कत षोलो अच्छा नारे कि जोड़ा नहीं आसते परि एक जोड़ा नहीं आसार पर कत हलो एक सौ पैंतालिस अच्छा एक सौ पैंतालिस हार पर एखे एक शून्य जो दे से शून्य साथ ही एक दशमिक नीते हैं ओ दशमिक साथ ही मैं एखे शून्य दी एखे शून्य दीते हैं क्योंकि दशमिक देर एखे को दशमिक लागे ना तक हमें कि करब आक जोड़ा शून्य नीते पर चिंता करब जो एखे जा दीब एखे तई दीते हैं एखे पाँच दी पाँच छय दी छय सत दी सत आठ दी आठ एखे नय दी हमें नय दिए देखल भाग शेष कत आनीस आर भाग फल कत हो ग आशी दशमिक नय आशी दशमिक नय मैं एकाशी ता छः हज़ार पाँच सौ पैंतालिस संख्या पूर्णवर्ग संख्या नय लिखब सूतरा छजार पाँच सौ पैंतालिस पूर्णवर्ग संख्या नह अच्छा पूर्णवर संख्या जो ना तो एक क्षुद्रतम संख्या जुग करते क्षुद्रतम संख्या जुग कर ले जुग फल 
পূর্ণ পূর্ণবর্গ হবে তাহলে কোনো একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করতে হবে তাহলে এত যেহেতু পূর্ণবর্গ নয় তাহলে সংখ্যাটির সাথে সংখ্যাটির সাথে কোনো একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে এই ছয় হাজার পাঁচশো এই পঁয়তাল্লিশ এই সংখ্যাটির সাথে কোনো একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে এবং তখনই এর বর্গমূল হবে তখনই এর বর্গমূল হবে তাহলে পাঁচশো ছয় হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ সংখ্যাটির সাথে কোনো একটি ক্ষত সংখ্যা যোগ করলে যোগ হল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এবং তখন এর বর্গমূল নির্ণয় করা সম্ভব হবে তাহলে আমরা এর পরের অংশটুকু করতে পারি আমাদের কত ছিল ভাগফল আশি দশমিক নয় ছিল আশি দশমিক নয়কে আমরা একাশি ধরে নিব একাশি এর বর্গ কারণ আশি দশমিক নয় তো আসলে দশমিক আকারে লেখা যায় না সবসময় পূর্ণ সংখ্যা নিতে হয় যেহেতু আশি দশমিক নয় সেটাকে আমরা একাশিতে রূপান্তরিত করতে পারি আর কি একাশি গুণন একাশি এটির বর্গ একাশির সাথে একাশি গুণ করলে আসবে হলো ছয় হাজার পাঁচশো একষট্টি ছয় হাজার পাঁচশো একষট্টি আচ্ছা তাহলে সুতরাং ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত হবে এই ছয় হাজার পাঁচশো একষট্টি বিয়োগ হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ আচ্ছা এটা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফলে আসবে আমাদের কত একচল্লিশ একচল্লিশ না পঁয়তাল্লিশ ছিল এটা পঁয়তাল্লিশ ছিল পঁয়তাল্লিশ ছয় হাজার পাঁচশো একষট্টি আর ছয় হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে এগারো থেকে পাঁচ গেলে আমাদের ছয় থাকবে হাতের এক চারের মধ্যে পাঁচ ছয়ের থেকে পাঁচ গেলে এক ষোলো এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি প্রশ্ন বলা ছিল কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল পূর্ণবর্গ হবে তাহলে আমাদের ষোলো যদি যোগ করি তাহলে যোগ ফলটি পূর্ণবর্গ হবে তো বন্ধুরা আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম